குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலாபாரதி அகாடமி இன்றைக்கி நம்முடைய டிஸ்கஷன் கனெக்டட் டிஷ்யூவுடைய ஒரு டைப் லூஸ் கனெக்டட் டிஷ்யூ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா இட் ஹேஸ் செல்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் லூஸ்லி அரேஞ்ச் இன் செமி ஃபுளியட் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் செமி ஃபுளியட் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏரியலா டிஷ்யூ எங்கே இருக்கு ப்ரெசன்ட் பிலி டி ஸ்கென் ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கு ஸோ ரொம்ப டைட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் டைரக்ஷனில் இழுக்க முடியாது நம்ம இதை இதை ஏரியா டிஷ்யூ இருக்க இடத்த மல்டி டைரக்ஷனில் ஃபுல் பண்ண முடியும் ஸ்கின்னை தட் இஸ் தி ஸ்பெஷாலிட்டி அதனால தான் லூஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃபன் இட் சர்ஸ் அஸ் அ சப்போர்ட் ஃபைபர் ஃபார் தி இப்பிலியம் ஓகே ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஃபார் என் ஆஃப் அப்பார்ட் இந்த லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் என்ன இந்த ஃபைபர்ஸ் ஃபைபர் பிளாஸ் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கொலாஜின் ஃபைபர்ஸ் அல்லது நெட் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் பிளேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் தட் இஸ் வைட் இஸ் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஏன்னா டு லீவ் தி ஆம்பிள் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஃபார் இன்டஸ்டிஷியல் ஃபுல் ஏட் இன் பிட்வீன் எக்ஸாம்பிள் ஏரியோலார் டிஷ்யூ அதனுடைய ரியல் ஏரியோலார் இருக்கு ஏரியோலார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சொல்கிறோம் ரியல் மீனிங் என்னென்னா ஏரியோலார் மீன்ஸ் லிட்டில் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் லூஸ்லி அரேஞ்ச் அதான் அவனுடைய மீனிங் கண்டைன்ஸ் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் அதில் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் இருக்கு தேட் செக்ரிட்ஸ் தி ஃபைபர்ஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் அண்ட் மாஸ்ட் செல்ஸ் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் செல்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் செக்ரீட் ஃபைபர்ஸ் அது போக இட் இஸ் கட் மேக்ரோஃபேஜஸ் அண்ட் மாஸ்ட் செல்ஸ் இந்த ரெண்டை பற்றி போன டிஸ்கஷன்லேயே பார்த்துருக்குறோம் ஓகே தென் கம்ஸ் அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ அல்லது ஃபேக்ட் டிஷ்யூ ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஆனதர் டைப் ஆஃப் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ என்ன லொக்கேட்டட் மெயின்லி பினி தி ஸ்கின் ஸ்கின்னு கீழே ஃபேட் டெபாசிட் ஆகிருக்கு ஹார்ட்லேயும் இருக்கும் பல இடங்களில் ஃபேட் டெபாசிட் ஆகும் நம்மளுடைய சாப்பிட்ற உணவு யூசேஜ் போக எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ ஸ்பெண்ட் பண்ண போக மீதி பூரா ஃபேட்டாக செமித்து வைக்கப்படுகிறது தட் இஸ் அ லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தே ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்டு டு ஸ்டோர் தி ஃபேட்ஸ் ஓகே தி எக்ஸஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் விச் ஆர் நாட் யூஸ் இமீடியட்லி ஆர் ஸ்டோர் லெஸ் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபேட் டிஷ்யூ அடிப்போஸ் டிஷ்யூ ஓகே தென் கம்ஸ் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ வரங்க இருக்கு சப் கூட்டியனியஸ் டிஷ்யூ என்ன நம்ம ஸ்கின்னுக்கு கீழே தென் சரௌண்டிங் த கிட்னி ஐபால் ஹார்ட் எல்லா இடத்துலையும் இது காணப்படுகிறது அடிப்போஸ்ட் டிஷ் இஸ் கால்டு ஒயிட் ஃபேட் அடிப்போஸ்ட் டிஷில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ஒயிட் ஃபேட் இன்னொன்று ப்ரவுன் ஃபேட் நம்ம பாடியிலேயும் ஒயிட் ஃபேட் வந்து ஜஸ்ட் அக்கோமினேட்டிங் அண்ட் ஸ்டோரிங் தி அன்யூஸ்டு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன எனர்ஜியை யூஸ் பண்ண முடியாமல் சேர்த்து வைக்கிறது தட் இஸ் ஆல் ஒயிட் ஃபேட் தென் வாட் இஸ் ப்ரவுன் ஃபேட் ப்ரௌன் ஃபேட்னா ஏன் ப்ரௌன் கலர் இருக்குன்னா தேர் ஆர் டூ மச் ஆஃப் மைட்ரோகண்ட்ரியா இஸ் தேர் அந்த ஃபேட்டுக்குள்ளே தட் இஸ் ஒய் இட் இஸ் கால்ட் எஸ் ப்ரௌன் ஃபேட் அதனுடைய கலரே கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் இந்த மைட்ரோகண்ட்ரியா அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா வி நோ மைட்ரோகண்ட்ரியா தான் ஒரு செல்லுடைய எனர்ஜி ஸ்டோர் ஹவுஸ் பவர் ஹவுஸ் எனர்ஜி போர்ட்ஸ் அதான் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதிலிருந்து ஏடிபிலிருந்து அடினோசன் டைபாஸ்பேட்லேருந்து அடினோசன் ட்ரைபாஸ்பேட்டாக அது மாற்றும் ஆனால் இந்த ப்ரௌன் ஃபேட்டில் மிக முக்கியமான விசேஷம் என்னன்னு சொன்னால் ஒயிட் ஃபேட் ஸ்டவர்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் வேற ப்ரௌன் ஃபேட் இஸ் யூஸ் டு ஹீட் தி பிளட் ஸ்டீம் டு வார்ம் தி பாடி பாடியை வார்மாக வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த ப்ரௌன் ஃபேட் மிக முக்கியமான வேலையை செய்யுது எக்ஸஸ் மைட்ரோகண்ட்ரியா ஏராளமான மைட்ரோகண்ட்ரியா அதில் இருக்கிறனால ப்ரௌன் ஃபேட் ப்ரொடியூசஸ் ஹீட் பை நான் ஷிவரிங் தெர்மோஜினிசிஸ் இன் நியோனேட்டர்ஸ் பிறந்த குழந்தை அங்கே ப்ரௌன் ஃபேட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய மைட்ரோகண்ட்ரியா அந்த ப்ரௌன் ஃபேட்டில் இருக்கு இதுக்காக ஹீட் ஜெனரேஷன் கண்டினியூஸாக அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா அது நிறைய ஃபுட் எடுக்க முடியாது நியோனேட்டர் வெறும் மில்க் மட்டும் தான் சாப்பிட்டுருக்கும் அப்போ விதவிதமான ஃபுட் ஐட்டத்திலிருந்து டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்யூட்ஸ் அது கிடைக்காது ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்காக வேண்டி ஏடிபியிலிருந்து ஏடிபியாக மாற்றுறதுக்கு ஏடிபியாக மாற்றினா இட் இஸ் அ கெமிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் மாலிக்யூட்ஸ் தேவைப்படும் அது அவ்வளோ ஃபுட் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த டைத்தில் திஸ் ப்ரௌன் ஃபேட் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடியூசஸ் ஹீட் பை நான் ஷிவரிங் தெர்மோஜெனிசிஸ் பேர் நம்ம கி
that itself is converted into heat adhu pere non shivering thermogenesis or causes influx of hydrogen ions into the matrix of the mitochondria and bypasses the atp synthesis atp synthesis ingra enzyme bypass panni adhu enna seidhu direct a heat production ku poyidhu so there is no chemical chemical storage of heat is not there the energy from the proton motive force is dissipated as heat rather than producing atp from adp that is called non shivering thermogenesis okay thank you students next class la adutha division pathi paakalam